，清醒了吗？老师救我，老师，你快来救我！童墨，你给我清醒点！天启，我们的孩子没了。把宝宝还给我，那可是我们的宝宝。童墨说：“孩子是你的，可是时间又对不上，这就奇怪了。”后来仔细想了一想，那段时间我好像确实回去了一趟，不过喝多了，发生了什么想不起来。如果是这样的话，那这个孩子真有可能是你的。哎、啊，听说今天男二号就进组了，你猜会是谁啊？应该是个大牌，不然怎么能是男二号？哎，你说会不会是欧天晴啊？欧天晴，你说什么？不认，不认，不可能，绝对不会是他。欧影帝，我们就要拍扇耳光的戏了，你觉得是要借位拍呢？还是真的啊？其实我觉得多罗这个人设呢，应该是非常激动的。他怎么可能忍受自己不爱的人去伤害自己的家庭呢？所以假打的话，那就太不专业了。欧影帝，你这么专业的人，不会介意吧？不介意。那一会儿我要是打疼了欧影帝，欧影帝不会生我气吧？不会。来路，三二一，开始。卡，怎么可以真打呀？你台词呢？你干什么呢？不好意思啊，导演，我忘了。重新来，好，来再来，三二一，开始。永安，我们已经今世不同往日了，你为什么还要这样？欧影帝实在对不起，这也是剧情需要，实在抱歉，下手有点重了。童墨，你倒是轻点啊！这不碍事，你也是为了演好戏。多谢欧影帝不跟我一般见识，不愧是专业的影帝啊。等我做了继承人呢？我一定把你风风光光的接回全家，公布你的身份，把你捧红。哥，你对我最好。听说某人吃兴奋剂被抓了呀？你忘了他是怎么对你的了吗？啊？你忘了你躺在手术台上有多疼了吗？你不是早就跟他断了吗？欧天晴，如果你想报复的话，你就找我。为什么不放过他？他吃兴奋剂被查跟我有什么关系？一定是你搞的鬼！之前你就说过，你要让他身败名裂。欧天奇，你就这么喜欢践踏别人的尊严吗？说完了吗？说完我先走。天晴，求你，你放过他，你让我做什么都行。让我放过他可以。你知道我想要什么？就那么重要吗？是。可以为他放弃一切是吗？是。好，非常好。那你给我解释一下，你们俩到底是什么关系？怎么可以随随便便带到我们家？怎么可以让你为他放弃一切？你说呀。因为。天琴，我刚刚看到你来到童墨的房间，特意给你送点药过来。哦，没事。童墨，你就不用向我道歉了，毕竟这是在剧组里经常发生的事。不要有压力，好好演。再见。这药，谢谢啊。
了，你还跟我开玩笑？这不是很久没见了吗？嗯，我哥出事了。嗯，哎呀，没事儿，有我呢，放心。别不开心啊，你出去喝点。嗯，走了。进来，什么事？你让我调查的权益森新分剂事件已经查到了。三年前你离开我的时候，你说你爱上了别人，你爱上了谁？权益森，对不对？那他到底是不是服用了新分剂？他还真是被冤枉的。乒乓球对管控向来严格。就这项运动而言，那兴奋剂对比赛结果影响不大。那到底是怎么回事？是他的队友给他吃了不该吃的东西。你确定吗？确定。欧少，你看这件事，咱们需不需要？不需要。出去。默默，哥已经没事了，放心吧。谢谢你啊，我哥他没事了。老欧，哟，天晴在家呢。哦，你爸你妈呢？啊，全叔您来了，我爸我妈出去逛街了。我寻思吃点饭呢。哎，这，这不我家那小侄女吗？呃，侄侄女，童默嘛，演戏那个。她怎么会是您侄女呢？全一森你知道吧？打乒乓球那个。我知道。全一森这孩子是我大哥私生子，他有个双胞胎妹妹，就是童梦。那我我我怎么从来没听说过？哎，这孩子小时候不懂事儿，败坏了家风，被逐出了家门。呃，叔，我先走了，公司有点事。我五音不全啊你！<笑>来来来，来我们干一杯。你老公来了。啊，我老公？你看你这些东西都在，我没卖。你为什么之前不告诉我全一僧是你亲哥哥？你二叔都告诉我了。我和我哥。都是我爸的私生子，所以就啊，对不起。那你晚上带我吃什么？呃，你想吃什么？火锅怎么样？带我吃火锅？嗯，爱死你了。我手机没有带，我去拿一下手机啊。好。嗯、呃，忙。妈，听说你拍戏受伤了，你快过来让妈看看，快点儿！哎呀，妈，没事儿，就一点小伤。我看看伤哪儿了。妈，你真不用，真不用，就一点小伤。你这孩子还害羞了。还有个事儿，妈得跟你说。你说你你老大不小了，你跟宇飞的事儿也别拖着了。我最近太忙了。别总拿忙当借口，一顿饭的时间还是有的。默默，嗨，我说小默默呀，你别只顾着玩手机了，这次代言一定要签下来不可。虽然这是你第一次做代言，但一定要重视起来啊！重视重视，咱们这个代言，多少钱啊？你是新人，虽然你现在人气爆棚，但是我也不能狮子大开口啊！我只要了个中规中矩的价格，八十万。八十万
。没事儿，慢慢来，别着急。等你以后戏上映了，价格自然就提上来了。放心吧，我不会亏待你的。这面试到底什么时候开始啊？是啊，让我们来这么早，也不知道有多少个艺人竞争啊。秋小姐，您来了，可算把你盼来了。张总，你这是什么意思？陈小姐，今天只是走个过场而已。哎，童小姐。张总好。这公司的人可是什么人都能用啊！是啊，张总，咱们公司还真是什么样的明星都敢用啊！张总，我先过去了。里边请。既然请了全宇飞，干嘛让咱们白跑一趟啊？真是的，这不折腾人吗？我劝大家还是别等了。默默，要不我们也走吧？为什么？就是因为他在，所有别人都没戏了。我是想，默默，你混娱乐圈也很多年了，这公司名了就是走个过场，就是为了全宇飞陪跑的。有全宇飞，还有咱们什么事儿啊？哎，我不走，他在这儿，我就更不应该走。你想啊，全宇飞虽然比我们有名气，嗯，但是，他出场费也高。而且他的气质和这款游戏根本不搭。土木，听说呃，这以后晚上五点之后的会议就安排在工作时间之内吧。啊？啊什么？我也是人啊，我也得休息啊。啊，你安排吧。是，我马上重新安排。哼。欧少。我说彪哥，我这昨天刚回来，不能让我歇一会儿。我的小默默，你现在都火了，你知不知道？好几个真人秀节目邀请你呢，另外还有几个代言找上门来，你赶快过来找我，我们要好好选一选哦。哦，好好，我知道了，拜拜。默默，这是我接到的所有代言广告。马桶刷、蟑螂药、臭豆腐，彪哥，这都些啥代言啊？你看人家哪个女明星不是代言的包包、衣服，那就是香水什么的。这是新的电视节目，做任务迎接挑战之类的，比较符合你的性格。这节目设置倒是不错的，给多少钱？他们想邀请你做常驻嘉宾，其他艺人咖位较大，要花不少的钱。想请你这个物美价廉的，打包价十二期二百四十万。但是我怎么听说，人家明星一期就给一百万呢？这不是你咖位还没到吗？他们说了，如果收视率高，收益效果好的话，他们也给你加钱。嗯，那就他了。
不用解释了，我觉得离不离婚也不重要，正好我也想离婚，也省得麻烦了。涂墨，既然我们已经不是法律上的夫妻关系了，我觉得你之前做的那些事情，你应该对我有些赔偿。我想好了会告诉你。默默，你就不能听我解释一下吗？我已经算好了，七十四万，现金还是。我说小默默，都这么晚了，你是怎么打算的呀？我不管，你是我经纪人，你给我找个地方住。欧天晴，你是怎么进来的？呃。哦，我是你这是私闯民宅，我可以报警抓你的。我现在郑重的通知你，我们已经银气两清了，请你以后不要再来纠缠我了。银气两清，我要是没记错的话，我们合同上面写着的，你要为公司赚三千万。怎么，三千万还完了吗？你走不走？童墨，你把这脏东西给我拿开！还不走是吧？我呢，找了半天，就这个东西最配你。童墨，你不能听我解释一下吗？解释？你走不走？滚！彪哥，嗯、啊，这个剧本能给多少片酬啊？我们就谈这个。我觉得童墨小姐你非常适合我们的角色，如果没有意义，咱们就签合同吧。其他的没什么，片酬我不满意。那童墨小姐，你觉得你要多少片酬合适呢？哎呦，我的新娘四舅奶奶！刚才你和张志平谈判的时候啊，快把我吓尿了。哎呦，我表现的还不错吧？好在对方是答应了。不然我们可就惨了。没事，走吧。什么事儿啊？支支吾吾的。不是，啊，童小姐她，她把三千万还上了。还上了？是啊，就在今天早上，她的经纪人郑彪把钱全都打到公司账上，三千万，一分不少。怎么可能呢？他他哪来那么多钱？你把他最近签的所有合同列表给我看一下。这都什么乱七八糟的？我真是个疯子！哼，他真的一分钱没拿。除了经纪人那一份，他把赚来的所有钱都给公司了。我看他这些日子吃什么，喝什么。出去。奔跑吧少女，下周见。好，卡，可以了。玉林先生，这是您要的。好的，谢谢。送给我的呀？对啊。哇，这得值多少钱啊？也没多少，万八千。万八千？难不成你想把它卖了？不然呢？你不觉得这样对不起我吗？这个是我亲手送你的，你要把它卖了？什么对得起对不起的？咱俩谁跟谁啊？默默，这个东西是很有纪念意义的，别人想要，做梦都得不到。嗯，你看我这口型
，还不是因为穷。哎，要不这样，你别把它卖了，需要多少钱，我给你。你能赞助我多少钱？你跟我去不就知道了？这俩人不会谈恋爱了吧？对呀、啊、对呀、啊，你看他的眼神，好宠溺啊！<笑>我们太子爷恋爱了，恋爱百分百。喂，玉林君，我说你也太不够意思了，这绯闻都出现二十四小时了，你怎么才向我负荆请罪啊？你看见了呀，我还以为你没看见呢。怎么样，看见我的一脸宠溺了吗？一脸宠溺个屁！嗯，我咋没看见呢？我那脸上全是挂着口水，你给我发到网上去，我以后还怎么做人啊？那好。那下次我给你拍好看点儿。别呀、啊，一回就够了。行了，我先挂了，我先吃点东西。拜拜。到底是谁的呀？我跟你说，你可别吓着啊，是欧天晴的。你先别问我那么多，我也不确定我有没有怀孕。那你这，我不敢，我还没有测。默默，你现在都没测呢，你就开始紧张。你听我说啊，你呢，现在就去测一测，等结果出来了，我们再做打算，再商量，怎么样？你这还没测呢，就在这瞎紧张，那你不是白费力气吗？是不是？去吧。啊、怎么样？这一身一浅，什么意思啊？大学同学曾经测出来也是一身一浅，据说是因为怀孕时间比较短，所以那个叫什么激素水平不够，确实是怀孕了。我怀孕了。你不是有上官玉林吗？还回来做什么？我怀孕了。我测过了，确实是怀孕了。那，你打算怎么办？当然是留下来啊！难不成你想打掉啊？我告诉你啊，童木，你，你趁早把这个念头给我打消掉。你要是敢动这个孩子的话，我，我掐死你我！看什么看？这，这都几点了，大半夜的还跑出去？都当妈的人了。我那个。我还是回我那边吧。回回回回回回回回回哪儿？就就你一个人，出了事儿算谁的呀？走，去洗漱睡觉啊！走走走走。来，慢点。哎，来，呃，能不能？呃，饿不饿？
把手伸进去啊，别冻着，别冻着。呃，你明天想干嘛？我没有什么想干的。呃，我给你买衣服吧。不要。呃，呃，包包。嗯。也不要啊。呃，鞋鞋鞋鞋子，鞋子，嗯，鞋子，啊，嗯啊，还有宝宝宝的衣服，宝宝的衣服，宝宝的衣服，嗯，我去把空调温度调高一点啊，好好睡觉。叶凤是我的生日，也是我们之前的纪念日。他选择在这一天，是有什么特殊的意义吗？别自作多情啊！我是下个月一号才有时间，这段时间别工作了，怀孕前三个月最危险了。嗯，可是……可什么可呀？你受得了，他受得了吗？中午也别做饭了，油盐对孩子也不好。我让徐秘书给你送，进屋。你没有怀孕，只是来大姨妈了，还打幺二零，大惊小怪的。童木，怎么了？我没有怀孕。什么没怀孕啊？是指伤不是？医生说我就是内分泌不调，月经推迟了而已。我没有怀孕。哦，没怀孕啊。呃，我公司里还有点事，我先过去了。怎么还没回来？你是在等我吗？呃，这么晚去哪儿啊？我出去外面买点东西，找我有事吗？默默，我们结婚吧。我已经被你骗了一次了，我还会被你骗第二次吗？那你愿意再相信我一次吗？重新开始可以，但是我不想登记结婚，我想先谈恋爱。别，上一次就没谈过恋爱，那样我多吃亏啊！好，我答应你，先不登记结婚，从恋爱开始。嗯，先上去吧。回忆荡漾心中。一个人流浪了太久。当一把
伞为你撑起万里晴空。笑一笑不行吗？笑。莫那边有消息了吗？他们那边能有什么消息啊？这个童莫是个新人，他巴不得传出去这些新闻，来增加自己的知名度和曝光度。对他们而言只有好处，可是对咱们来说，那就没必要澄清了，让大家说去吧。太子爷啊，这澄清来澄清去，也没有什么意义，就这么定吧。走喽！啊，别放开我！不是啊，还有什么需要吩咐的吗？哦，对了，你帮我去市面上找一件上好的紫砂壶吧。紫砂壶？嗯，要最好的，不必在意价格。不是啊，我对紫砂壶还是有些研究的。我记得夫人的舅舅就是霍氏珠宝的创始人，他是个喜欢收藏古董的人，他那里应该有上好的紫砂壶吧？后少何必大费周章呢？我把这事儿给忘了，行，没什么事了，去忙吧。嗯。哎呀，这代言怎么出现这样的问题了呀？彪哥，你能不能坐一会儿啊？看你都眼晕。我的姑奶奶，都什么时候了，你怎么一点也不着急啊？你知不知道这件事对你影响有多大呀？彪哥，你也不用太紧张了。那化妆品，有的人用的好，有的人用的不好。很正常的事啊，你倒是想得开，别人会这样想吗？现在所有人都认为工厂有问题，一旦出现什么后果，你是要负连带责任的。连，连带责任？什么是连带责任？如果这家产品真的出了什么问题，公司要负责，你也要负责。你之前的代言、电影、电视剧、合同里写的清清楚楚，你不能出现任何负面影响，一旦出现那就是违约。那，那彪哥。我们现在应该怎么办啊？能怎么办啊？现在铺天盖地都是你的新闻。干杯。嗯，这下新闻上全都是。他呀，可算是彻底臭了。何止是臭了，说不定还要坐牢呢。这样的话，就更不能放过他了。小姐。回头你让论坛上的人继续揪着童墨不放，尤其是要让那些受害者说是看了童墨的广告才去买的产品。你放心吧，我都安排明白了。行，喝酒吧。来来，雨飞姐，我敬你。这写的都是些啥东西啊？嗯。怎么了呀，愁眉苦脸的？谁又招惹你了？这几天的新闻你没看啊？我都快坐牢了。坐牢？哪有那么容易啊？傅天晴，我可是你女朋友啊！你这么说太过分了吧？那还不是因为你自己，瞎接那么多代言，你还自己去找制片人谈片酬？那还不是因为你追着我屁股要那三千万？说到底。这件事情都是因为你，你是不是真傻呀？我欧天晴差那三千万吗？还不是因为想要……你想要什么？好了，有我在呢，不会让你坐牢的。你能替我摆平？要不然呢？我不帮你，谁帮你啊？我这就给你做饭去。我想吃肉啊，不少。我去医院调查过了那几个说自己被毁容的人，他们直言不讳，是因为拿了钱才这么说的。果然人红是非多呀，圈子里早就有人看不惯默默了。
千万片酬并不是童墨自己提出来的，是我们公司自愿出价的。什么？爷爷同意童墨参加八十大寿了？这不可能啊！童墨，童墨他马上就要进监狱了。反正你爸爸今天在你爷爷面前一通夸奖他，我也不知道怎么回事。反正你爷爷就是同意了。出事了！你看新闻了吗？质检局发布的百草没有任何问题。这不可能啊！明明托了关系，就算是没有问题，他那边也会搞出问题的。新闻上就是这么说的。不但如此，还有童墨千万片酬的事。那边制片人表示，是他们欣赏童墨的演技，是主动提出的千万片酬，和童墨没有任何关系喏、no, ，看看吧，这是什么呀？这是一把茶壶吗？这是一个上好的紫砂壶，是专门用来喝茶的，送人非常好。你确定他把这个送出去不会闹出什么笑话吧？他那家人好像挺有钱的，他主要是也不想栽他面子嘛。我保证，送他一定不会栽面子的。那我现在就去跟他说。嗯。大叔，给我滚！全家没有你这样的女儿。你也不配做我的父亲，我也不是你们全家的人。给我滚！我以后再也不会回来了。把属于我的都夺回来。这次 啊， 你一定要在宾客面前好好露个脸。童墨来了 吗？ 还没来。啊， 默默来了。这次你爷爷大 寿， 借着这个机会。让全家人重新认识你一下，从此以后啊，你就正式回归全家了。爸，啊，我找童墨有点事情。哦，那你们先聊吧，走吧。你找我有什么事儿？我好像跟你没什么交集。关于家里继承人的事情，我想你应该有所耳闻了吧？你哥是成为继承人的唯一人选。难道你对这个也没有兴趣吗？你有这么好心跟我分享，来我房间，我给你分析一下。别忘了，我们可是同一个爸爸。你哥成为继承人，也关系到我们的命运。有话就快说吧，一会儿爷爷的八十大寿就要开始了，我倒是没什么，不像你，你可是全家唯一的大小姐啊，你还挺有自知之明的嘛。不过过了今天，不是所有人都知道有你这号人物的存在了吗？爷爷。不是说今天童墨也要来吗？怎么到现在还没有看到他人呢？你不是说你的闺女也会过来吗？怎么到现在还没来啊？哦，爸，她肚子疼，一会儿就来了。肚子疼
，怕是还记恨我这个老头子吧？这怎么会呢，爸？他一个小辈儿，怎么敢跟您置气呢？那丫头胆子大，什么事情做不出来啊？你告诉他，今天不来，以后就休想进我全家的门了。爷爷，不好意思啊，我来晚了。默默，怎么现在才来呀、啊？哦，刚才姐姐跟我聊天，她给了我一块蛋糕，吃完了以后啊，我这肚子疼，所以我就来晚了。姐姐，你那块蛋糕是在哪儿买的呀？怎么吃完了人就不舒服呢？我吃了怎么没事？别是你吃了什么不干净的东西吧？好了好了，既然都没事了，直接坐吧。好。开始吧，来。玉飞，一会儿就要公开给你爷爷送寿礼了，你给爷爷准备的什么？千万不能让头墨那臭丫头抢了风头。我给爷爷准备了一把紫砂壶，这把紫砂壶呢是清代大师陈明远的作品。陈明远，爷爷，这是我为您准备的紫砂壶。老全呐、啊，如果我没说错的话，这可是清代大师的作品呐。是吗？周爷爷，好眼力呀、啊！玉飞，这是在哪里淘来的？爷爷，只要您开心，宇飞啊，什么都可以给您弄来。老全呐、啊，你可养了个孝顺的好孙女呀、啊！<笑>是啊。童<笑>木啊，你给爷爷送的什么礼物啊？我我也给爷爷准备了一个紫砂壶。啊，我看看啊。嗯，呵呵呵这个假的。你说你，怎么可以整一把假的紫砂壶给爷爷？哼，爷爷可是玩紫砂壶的老手啊！你要是没钱，可以来找我呀。这何必整一把假的来气爷爷呢？爷爷，默默他肯定不是故意的，为了讨您欢心啊，他肯定是被人蒙了。我看不是，宇飞比童默也大不了几岁，他怎么没买假的呀？这要是买了假货，哼，那岂不是更愚蠢？默默他又不是故意的，谁知道他是不是故意的？还愣着干嘛？还不赶紧给爷爷磕头认错？爸，也许人家童默并不是故意的呀。够了，都别吵了。哎，老全，等等，这个紫砂壶好像有点门道啊。老周，你还嫌我不够丢人吗？哎，没有没有。你快看，你过来好好仔细看看，这紫砂壶，它怎么了？这可是极品中的极品呐、啊，是吗？周爷爷，您刚才不是说这个是假的吗？对，我说过紫砂壶是假的。周爷爷，那既然是个仿品，那就没什么好说的了。虽然是仿品，但是要看是什么人仿的。你花多少钱都买不到，无价的。嗯、不少。不行，我得出去一趟。会议还有十分钟，取消。玉飞啊，你说你送的东西，怎么就被童墨这个臭丫头比下去了呢？我怎么知道啊？你小声点，下面有人呢。你不是说童墨那丫头没什么钱吗？她从哪儿来的钱买那么名贵的紫砂壶？这丫头是不是傍什么大款了呀？她在娱乐圈也顺风顺水的，你好好去查一查。天晴，爷爷，你看谁来了
。哟，妹夫，你今天可来晚了呀？哥，什么妹夫啊？早晚的事儿。默默，你你怎么来了呀？全爷爷，受礼物已经备下，在来的路上了。我就带默默先走了。怎么回事？妈，你说我论身材、论相貌，我哪比童默差了？那他为什么喜欢童默啊？还能是因为什么？肯定是那个小贱蹄子使烂招，勾搭男人呗。跟他那个妈一个样。天生就会狐媚功夫，就会勾搭男人。玉飞，这欧天琴本来就是你的，你跟欧天琴两人两小无猜，青梅竹马的，再加上童小曼那么喜欢你，早就认准你是他的儿媳妇了。这欧天琴，你一定得抢过来。说的倒是轻巧，我怎么抢过来？傻孩子。你凭啥不能啊？那欧天晴，不过就是觉得童墨一时新鲜，时间久了自然就腻了。吃惯了山珍海味，就觉得野菜也好吃，是一个道理。童小曼这边，你先不动声色，先这样一段时间，咱们慢慢再商量。这欧天晴。一定是你的，他一定是我的。我为他付出了那么多，我为了配得上他，我一定不会让他和别人在一起的，尤其是那个童梦。这就对了。这是巴拉慈善之夜的邀请卡，想邀请你去参加巴拉慈善之夜。慈善之夜，我现在吃饭的钱都没有，我还等别人救济我呢。我哪有钱参加这慈善之夜啊？我的小姑奶奶，你以为谁都能参加这次晚会啊？那是圈里有名气的明星才可以去的，还不是因为你去年得了奖？不然你就拍了一部电影，人家还能找你啊？不邀请我正好，反正我没钱。这次晚会和往常不太一样。去年明星捐款少，出事了，让网友一顿乱喷，所以这次啊，采用的是捐物的方法。捐物？怎么个捐物法？这次慈善晚会怎么回事啊？谁出的鬼主意，竟给我出难题？我估计啊，所有的明星都在犯难呢。太便宜的东西又拿不出手，太贵的又舍不得，还担心自己拍卖出去的东西没人拍，岂不是很丢自己的脸吗？我要捐的东西啊，一定得入得了大家的眼，这样才对得起我一姐的称号。不过，凭你在娱乐圈的地位，拍卖出去的东西啊，自然会有人拍的。说的也是啊，你听说了吗？童墨也被邀请了。他，他居然也有资格参加巴拉慈善之夜。说的就是啊。哎，干嘛呢？嗯，我在想，巴拉慈善之夜，我到底要捐点什么？你说我这一穷二白的，我啥东西也拿不出来啊？啊，这个呀，这个是在国外已经有先例了。有些人呢，会把自己收藏的珠宝啊、古董啊捐出来，不过这样是少数。还有一些明星呢，会把自己拍戏用过的道具在这里拿出来，这样更有纪念意义嘛。能说的我都说了啊，剩下的就靠你自己了。拜拜。对呀、啊，我哥竟然还能移情别恋，放着你这么个大美女不要，竟然还能喜欢上别的女人，是谁啊？是新皇国际的艺人，你应该听说过吧
，涂抹。他，涂抹虽然出道时间不长，但是他非常有手段，屡次三番的主动找上宇哥。宇哥平时的交际圈子都在上流社会，他哪见过这么主动却不懂矜持的女孩啊？我懂，这男人啊就喜欢特别的。宇哥呀，现在被他迷得团团转。都已经好长时间没给我打电话了。嗯，这个不要脸的女人，当初她跟小森森在一起，把自己炒红了，现在又来勾引我哥，我一定不会放过她的。在巴拉慈善之夜上，我又要碰见她了，我现在恨不得躲着她走。巴拉慈善之夜，我妈好像也接到邀请了。有了，雨飞姐。我有主意了，要不我们就在巴拉慈善之夜上，给他个下马威。月月，我知道你是为我好，可是他现在和你哥在一起，你要给你哥哥留点面子。我管不了那么多，雨飞姐，你放心，这事儿包在我身上。亲爱的妈咪，干嘛呢？怎么又没钱花了？哎呀，你说你的宝贝女儿好不容易想跟你亲密一次，你怎么总是这种态度呀？<笑>哎，这是什么呀？这是巴拉慈善之夜的邀请函呀。巴拉慈善之夜，你说像这种大型的活动，你从来都不带我去。要不这次，你带我参加呗？我带你去干嘛？带你去捣乱啊？哎呀，妈咪啊，我已经不是当初的小女孩了，而且我现在肯定不会去捣乱的。你说说你，这种大型的活动从来都不会带我参加，是不是对我有意见啊？月月，真的想去啊？当然了。听说这次巴拉慈善之夜有好多大明星参加呢，你放心，我肯定不会捣乱的。行，那我就给你一次机会，你代表我和你爸去。不过我跟你说啊，你代表的是欧家，你可别给自己家丢人啊。遵命，保证完成任务。<笑>大家来到巴拉慈善之夜。好，好，好，好，好。接下来呢，我们有请全宇飞、全小姐上台来展示她的捐赠物品，掌声欢迎。全小姐。你的这只手镯是有什么寓意吗？这个镯子啊，是我在《倾城倾心》这个剧组里的道具，是我在饰演妃子和皇上的定情信物。从开机到结束，一直都带着，所以啊，我就把它买下来了。好，感谢全小姐的讲解。接下来有没有喜欢这只手镯的？我们开始竞拍，十万、二十万、五十万。一百万，一百万，还有比一百万更高的吗？好，一百万成交。也感谢全小姐为本次活动的大力支持。下面我们有请童墨童小姐上台来展示她的捐赠物品。这件衣服是我拍摄电影《火鸟》时穿过的戏服，它是由真正的迷彩服稍加改良制作而成，所以我个人非常喜欢。好，那有没有谁喜欢童墨童小姐手中的这件衣服呢
，我出一块钱。你们都笑什么？我出一块钱，已经很给我们大影后面子了。这件破衣服，地摊上到处都是，估计扔到大街上都没有人要吧。再说了，彭墨小姐，有个问题还得问问你：这衣服你洗干净没有啊？那个有没有比一块钱更高的？主持人，你可别问了。给我们童墨小姐留点面子吧，一块钱就让我收了呗。那好，今天童墨童小姐带来的衣服，最终价格以一二十万、三十万、五十万、一百万、一百五十万、两百万，没跟我抢，成交。好，好，好。难道是欧天晴？欧天晴，我的迷彩服呢？你是不是最近累了呀？时间太晚了，回去休息吧。哦，那你跟我一起上去呗。我晚点上去。好，那我先休息了。雨飞，这里面该不会有什么误会吧？我很确定。喂，老伴儿，出来吃饭、啊。这个点啊，我都要睡觉了。你哪有这么忙啊？快出来吧，我等你啊，拜拜。哎，哎，这么久不见，你就请我吃这个？因为今儿啊，这儿小爷包场了。别卖关子了，快说吧，这么晚找我出来干什么？我都要困死了。小宝贝啊，我先送个礼物给你吧。什么礼物啊？这么神秘？那天竞拍的人是你派去的。去哪儿了？我，我那个彪哥，给我接了一个通告。你不是说你要晚点才回来吗？你不是说你要晚点才回来吗？
我最近太累了，我在那儿耗着也没什么意义。那我，我先上去洗个澡。我应该藏哪儿呢？默默，默默。哎，来了这能藏哪儿呢？还是藏我公寓最安全。哎，您是欧小姐？是啊。能不能给您做个采访？我又不是明星，采访我干嘛？您虽然不是明星，可一定有很多一手资料，关于童墨的。走，请。欧小姐，我比较好奇的是，为什么在巴拉慈善之夜上，你那么针对头目？你和他有什么过节吗？这么跟你说吧，我啊就是讨厌他。原因？为什么讨厌他？难道你们不觉得头目是个水性杨花的女人吗？先是勾引我们家小三三，后来又跟上官月林传出绯闻。小三三，指的谁？乒乓球运动员啊。前段时间不是和人传出绯闻，那人就是童墨啊。那童墨和欧少又是怎么回事呢？他跟我哥的事情，我可就不知道了。不过，从他一进公司，就开始屡次勾引我哥，而且啊，他还耍大牌。这事儿啊，还是我妈在组里客串的时候亲眼所见。童墨打人，还直言自己背后有靠山。那他嘴里的靠山，指的是欧少吗？这个我哥的事情我就不清楚了，你可别乱写啊！不能毁了我哥的名声，你就写，嗯，童墨屡次勾引我哥，就这么写。<咳>那欧少和全宇飞现在是怎么个状态呢？全宇飞，全宇飞可是我妈认定的儿媳妇儿，这事儿你们不是知道的吗？反正啊，一定要写上，童墨屡次勾引我哥，像他这样水性杨花的女人，就应该滚出娱乐圈、嗯。哥，你今天请我吃饭是有事求我吧？月月，我问你，巴拉慈善之夜，你为什么一直刁难童墨？哥，这事儿能不能不要再提了？妈已经教训过我了。你知道我是童墨什么人吗？什么人啊？不是哥，你不会真跟他有一腿吧？我们俩四年前就结婚了。什么？四年？后来因为一些原因分开了。不过这一次再在一块儿，我就没打算要跟他分开。原本我一直想跟家里说的，但是没有找到合适的机会说这件事。不过月月，希望你能记得，童墨早晚是你打扫。不是哥，童墨他跟小森森有一腿，还勾搭上了上官玉林，就这样的女人你怎么？他跟全一森是龙凤胎。什么？给我吧你，给我，给我！哎，彪哥，你把合同给我签了不就完了吗？我是小默默、小祖宗、小姑奶奶，你再考虑一下吧。我还考虑啥呀、啊？你不是把片酬给我谈好了吗？我非常的满意。我是帮你谈好了，这不是我们两个人决定的。雀姐说只有大 boss 一个人可以决定。你，你要是再这样，我，我把你炒了，信不信？我说小姑奶奶，我求求你别为难我了，我总要问一下上面的意思吧。哎，哎咋了咋了？好疼啊！哪儿啊？我看看。给我吧你。哎，哎我说小莫。
组，我已经签合同了，我非常想去。我这几天就要进组拍戏了。这个不怪我，我那天跟你说完，我虽然很喜欢那个剧本，但是你说了我就本来不想拍的，可是。我跟彪哥说晚了，他就把合同给我签了。撒谎。欧天晴，其实我觉得怀孕这件事情吧，可以慢慢来。昨天买了试纸，我试了，应该还没怀上，咱们慢慢来嘛。既然合同都已经签了，那就去拍吧。我想来想去，这部电影大部分都是文戏，也没什么危险。<笑>你最好了，嗯。吃什么呢？我没吃什么呀，我就吃点维生素。拿来我看看。今天白天拍戏，身体不太好。所以我吃点维生素，增加点抵抗力。这样啊，那我回头让人从国外带点回来。好啊，那个，走啊，我们先去洗澡。彭墨杰，找你哥啊，他不在。我是来找你的。你这公寓还不错嘛。来找我干嘛？我是来找你道歉的嘛，嫂子，你原谅我吗？你叫我嫂子有点早吧？虽然我跟你哥住在一起，但是还没公开，叫嫂子不合适。哎呀，早叫晚叫不都得叫吗？我哥认定你是他老婆，那我自然认定你是我嫂子啦。那你既然认定我是你嫂子，为什么还在记者面前说我坏话？啊，我不是想故意为难你吗？我发誓，以后再也不会有这样的事情发生了。那好吧，反正我童墨也不是那么小气的人，那我就原谅你了。我帮你收拾东西。不用了，我自己来就行。嗯，我帮你。你今天早上吃饭了吗？要不我去给你做点吃的。哎呦，这粗心大意的，什么时候离开的？这影后今天怎么想起约我了呀？你这医生也是够忙的，能约得上你真不容易啊。想喝点什么？今天我请客。这蜈蚣不受禄，平白无故把我约出来，还真有点不敢喝呀。什么蜈蚣不受禄啊，就是请你喝个东西而已，看把你吓的。楚公子，我有个问题想问你。你问。这影后的问题，我定当是知无不言，言无不尽。这天晴和桐木，究竟是怎么回事？这事儿啊。那你可就是问对人了，来来来来，我跟你讲
，我们昨天晚上那样做是不对的。昨天晚上，我昨天晚上是喝多了。雨飞，雨飞，可你昨天明明说爱的是我呀！不，我爱的不是你，我爱的是你哥。昨天晚上。昨天晚上是场意外，天人，你把我忘了好吗？雨飞，嗯嗯嗯，哎，雨飞。走，哎，这天人真是年轻人、啊。一天，在玻璃窗上出现你的笑。我的阐述就到这里，大家还有什么问题吗？没有问题的话，去散会吧。那散会。哥，哥，嗯，我刚刚表现不错吧？没给你丢人吧？很不错。是吗？可吓死我了！这是我升任总监以来第一次做报告，幸亏没给你丢人。习惯就好了，好好干。嗯，行，那你去忙吧。嗯，好，拜拜。谁啊？你怎么来了？太想你了，没忍住。这么想我？你不会是这个戏的男一号吧？这么想跟我一块拍戏啊？其实我拍戏跟你一起的话，我也有点腻了。不过呢，每天跟你一起拍戏，我就不用想你了。呃，让你失望了，我不是。哦，那也挺好，没准给我拍一个小鲜肉、小帅哥什么的呢。嗯，说什么呢你？<笑>开玩笑呢，一千一万个小鲜肉也比不上我家天晴。好了，起来吧，我都有点饿了。我们去吃饭吧，我都饿了，我这几天拉肚子，肚子都瘪了。你说这肚子什么时候才能大起来啊？这个还是要看缘分的。那我们与双胞胎儿子就是有缘无分喽。好啦，走吧，吃饭去。哼<笑>，走吧。维生素，这是默默最近吃的维生素。他身体越来越差了，我昨天去看他，吃了两块肉，胃就不舒服了，所以想让你帮我看看这个维生素到底好不好。我先走了。避孕药，这可要问问你楚大公子了，是不是你跟人家小姑娘谈恋爱，人家不想出啥事儿，所以偷偷吃避孕药呢？天晴，你怎么了？我头啊！你真当我是傻子吗？这是避孕药，它不是维生素。啊